गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मैं हार्दिक फ्रॉम जिल कोचिंग सेंटर आज से हम स्टैंडर्ड टेंथ एन का ऐसे सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो हमारा पूरा जो सिलेबस है टेंथ का वो तीन हिस्सों में डिवाइड है हिस्ट्री जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के अंदर हमारे चैप्टर रहेंगे वन टू सेवन जियोग्राफी में चैप्टर रहेंगे एट टू फोर्टीन एंड इकोनॉमिक्स में चैप्टर रहेंगे फिफ्टीन टू ट्वेंटी वन हिस्ट्री का जो पोर्शन है यानी कि उसका जो मार्क्स का रेशियो है वो रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स जियोग्राफी का ट्वेंटी फाइव मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स का रहेगा थर्टी मार्क्स पेपर स्टाइल की अगर हम बात करें कि भाई टेंथ की हमारी पेपर स्टाइल कैसी रहेगी तो एट मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा जो टोटल चार हिस्सों में डिवाइड होगा ए सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी और सेक्शन डी सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड ईच ऑफ वन मार्क्स टोटल रहेगा उसका सिक्सटीन मार्क्स जिसके अंदर जनरली क्या पूछा जाता है उसकी मैं थोड़ी डिटेल देना चाहूंगा एम यानी कि मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स AIS यानी कि आंसर इन शॉर्ट एफ आई बी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड एम सी क्यू यानी चूज द करेक्ट आंसर इतनी चीजें जनरली सेक्शन ए के अंदर पूछी जाती है सेक्शन ए जो है वो हमारा पूरा इंटरनल पोर्शन में से यानी कि टेक्स्ट बुक में चैप्टर के बीच में से पूछा जाता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करने के लिए हम टेक्स्ट बुक को ही प्रीफर करेंगे बाई लाइन बाई लाइन हर एक चैप्टर को हम समझेंगे और उसके जो क्वेश्चन है उसके जो डाउट है उसको सोल्व करेंगे सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो उसमें रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट थर्टी वर्ड्स टोटल मार्क्स उसका रहेगा ट्वेंटी मार्क्स ईच ऑफ टू मार्क्स सेक्शन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सिक्सटी वर्ड्स ईच ऑफ थ्री मार्क्स टोटल रहेगा उसका ट्वेंटी फोर मार्क्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट वन ट्वेंटी वर्ड्स ईच ऑफ फोर मार्क्स दैट इज सेक्शन डी यानी कि सेक्शन डी में हम ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर लिखने जा रहे हैं। ये हो गई हमारी पेपर स्टाइल की बात अब मैं थोड़े बहुत डिस्कशन करना चाहूंगा नाइन्थ का कि नाइन्थ में हम जिस तरह से स्टडी कर रहे थे सेम उसी पैटर्न से हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे हमको थोड़ी पैटर्न चेंज करनी पड़ेगी जैसे ही मैंने आगे भी आपको बोला कि हमको लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर समझना पड़ेगा उसमें से जो भी डाउट था तो उसको सोल्व करने पड़ेंगे उसी तरह से हम ये जो टेंथ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे अगर हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करने हैं तो हम यही रेशियो फॉलो करेंगे जो चालू करते हैं आज का चैप्टर्स मगर उससे पहले एक छोटी सी एक नोटिस मैं आपको देना चाहता हूं कि ये चैप्टर्स का जो पूरा वीडियो है वो तीन हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री हर रोज आपको मैं एक 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 पार्ट भेजता रहूंगा जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ थोड़े बहुत क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर में थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें दूंगा प्लस उसके साथ एक मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ लास्ट ईयर हमारा यानी कि अभी जो टेंथ के बोर्ड का जो एसएस का पेपर था उसकी पीडीएफ डी में उसके साथ भेजने वाला हूँ जिसके जिसको स्टडी करके आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके सो ऑल क्लास टेन इकोनॉमिक्स चैप्टर फिफ्टीन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट यह होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग सेंस में इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट ये दोनों का मतलब क्या है वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे देखते हैं एवरी पर्सन मॉर्निंग बिगिन्स इन अ डिफरेंट वे राइट जो इंसान है सुबह सुबह सबकी सबकी सुबह अलग अलग होती है राइट मेनी पीपल लीड देयर लाइफ फुल ऑफ मटीरियल प्लेजर राइट काफी सारे लोग अपनी लाइफ इस तरीके से जीते हैं कि जैसे मटीरियल प्लेजर के लिए राइट right? सिर्फ सुख के लिए राइट बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सीन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस राइट लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग राइट right? दुनिया के स्ट्रगल करते हैं राइट right? अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए 
उनके पास खाना नहीं राइट फॉर दीज पीपल हु आर कॉल्ड पुअर राइट इन लोगों के लिए जिनको हम राइट पुअर बोलते हैं गरीब बोलते हैं फिजिकल प्लेजर वेल बींग और रेस्टिंग इस एन इमेजिनेशन ओनली राइट उनके लिए फिजिकल प्लेजर शरीर से सुख राइट वेल बींग राइट हेल्थ अच्छी होना एंड रेस्टिंग राइट ये सिर्फ इमेजिनेशन है ये सिर्फ कल्पना है सच में ऐसा होता नहीं है हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव देर आंसर्स राइट कहाँ से इसकी शुरुआत हुई ओरिजिनेट शुरुआत कहाँ से हुई इस सिचुएशन की uh, कैसे इस सिचुएशन से बाहर आया जाए राइट right? इस सबके क्वेश्चन के आंसर से राइट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है राइट इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट राइट आजकल के जमाने में पहले से ही अभी भी नहीं पहले से ही राइट right? हर एक कंट्री चाहती है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे राइट right? प्रगति करे बट डेवलपमेंट इज नॉट कन्फर्म्ड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली राइट लेकिन जो डेवलपमेंट है राइट right? वो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसे के मामले में डेवलप करना राइट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज राइट डेवलपमेंट में पूरा पूरा सोशल जो प्रोसेस है जिसमें सोशल चेंज आता है लोगों का व्यवहार चेंज होता है लोगों की लाइफ चेंज होती है राइट right? जीवन जीने का तरीका चेंज होता है राइट right? Having many faces, right? Economic development shows constant increase in national income of a country, right? Economic development का मतलब country की national income में constant, continuous increase होना और national income का मतलब क्या right? Uh, suppose family है right? एक एक country है जिसमें सिर्फ तीन लोग रहते हैं right? A, B और C राइट ए कमाता है सौ रुपए महीने के बी कमाता है सौ रुपए और सी कमाता है तीन सौ रुपए राइट तीनों मिलके कमाते हैं राइट सौ सौ तीन सौ फाइव हंड्रेड रुपीज राइट पूरे कंट्री के लोग मिलके फाइव हंड्रेड रुपीज कमाते हैं तो नेशनल इनकम हुई कंट्री की राइट फाइव हंड्रेड रुपीज तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब नेशनल इनकम में इंक्रीज आना राइट right? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री राइट सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब किसी कंट्री की नेशनल इनकम में कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली इंक्रीज होना राइट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री राइट पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या राइट right? जब नेशनल इनकम राइट उसे डिवाइड किया जाए टोटल पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम मिलती है राइट right? जैसे एक फैमिली है सपोज uh, uh, हम एक फैमिली की बात करते हैं एक फैमिली है राइट right? फैमिली uh, को फैमिली में पांच मेंबर्स है राइट right? मम्मी पापा राइट right? दादा और दो बच्चे राइट right? दादा तो डिपेंडेंट है फैमिली पे मम्मी भी डिपेंडेंट है पापा अकेले कमाते हैं राइट पिताजी की इनकम है मंथली राइट सपोज फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज सैलरी है उनकी राइट फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज यानी पूरी फैमिली मिलके फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज कमाती है राइट लेकिन इसको हम नेशनल इनकम मान सकते हैं कि पूरी कंट्री मिलके सपोज एक कंट्री में पांच जन है राइट पांच जन मिल के कमाते हैं लेकिन सारे नहीं कमा रहे हैं कमा तो सिर्फ एक ही रहा है पिताजी राइट बाकी सब तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम होगी नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन नेशनल इनकम यहाँ पे पंद्रह हजार है और टोटल पॉपुलेशन यानी फैमिली के मेंबर्स वो है फाइव राइट टोटल मिला के नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम हुई थ्री राइट यानी एक जन एवरेज 
तीन हजार रुपए कमाता है लेकिन सब कमा तो रहे नहीं है कमा तो पिताजी रहे हैं बाकी सब तो पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट है राइट तो इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम ऑफ अ कंट्री ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती होगी लेकिन पर कैपिटल इनकम भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा एंड लास्ट इज चेंज इन लाइफ ऑफ द पीपल राइट लोगों की लाइफ में चेंज आना जो कि डेवलपमेंट का आखिरी स्टेज है राइट right? लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होना चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल और चेंज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल राइट लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का जीवन जीने का तरीका चेंज होना जैसे अगर पहले इनकम किसी की कम होती है राइट right? तो नीचे बैठ के खाया जाता है जमीन पे जब इनकम बढ़ गई तो डाइनिंग टेबल आया अब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं तो पहले कैसी लाइफस्टाइल थी अब कैसी लाइफस्टाइल है चेंजेस आए हैं दिस इज दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम राइट ये इनकम इंक्रीज होने की वजह से हुआ है और इसी को ही बोलते हैं राइट लिविंग स्टैंडर्ड राइट इन चेंज होना यानी जीवन जीने का जो ढंग है वो चेंज हो जाना राइट right? This is called economic development. ये जो तीन point है इनको economic development बोला जाता है Total income of the country is called national income, right? जैसे बताया कि पूरी country के लोग मिलके जितना कमाते हैं उसे national income बोला जाता है और per capita income by dividing the total income of the country with the total population of the country, we obtain per capita इनकम राइट अगर हम नेशनल इनकम को टोटल इनकम ऑफ द कंट्री से डिवाइड किया जाए विद टोटल पॉपुलेशन राइट तो हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम वाइल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स द फैसिलिटीज लाइक ऑप्टेनिंग फूड क्लोथ एजुकेशन हेल्थ सर्विसेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेस एज वेल एज शेल्टर राइट और जो लिविंग स्टैंडर्ड है राइट वेल द लिविंग स्टैंडर्ड उसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज आती है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता राइट right? जैसे ऑप्टेनिंग फूड कैसे खाना हासिल किया जाए क्लोथ एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज हेल्थ केयर फैसिलिटीज राइट एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस और साथ में आता है घर शेल्टर राइट जहां पे इंसान रहेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस राइट इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो हमारी पॉपुलेशन भी काफी कम थी 36 सिक्स करोड़ थी एट प्रेजेंट वन थर्टी करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है राइट नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हुई राइट और पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हुई है राइट ऑब्वियस ही बात है कि अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होगी राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस There has been an improvement in services, right? अगर national income increase हुई तो last में living standard भी लोगों का improve होगा कैसे improve होगा right? Services improve हुई है Facilities such as availability of food grains, right? दूसरी भी facilities है जैसे food grains, हमारी government buffer stock maintain करती है right? Buffer stock uh, independence के time पे 500, हंड्रेड राइट लैक टन्स का था एट प्रेजेंट टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड राइट टन्स के आसपास है लैक टन्स के आसपास है यानी फाइव टाइम्स हमारा बफर स्टॉक इंक्रीज हुआ है कि एट प्रेजेंट अगर सपोज कंट्री में प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का जीरो हो जाए तो भी गवर्नमेंट राइट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पूरे कंट्री को राइट फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकती है तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स क्लोथ कपड़ा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी राइट right, धीरे धीरे करके थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स तक इंक्रीज हुआ है एजुकेशन राइट एजुकेशन का लेवल पता चलता है लिटरेसी रेट से राइट हेल्थ सर्विसेज राइट जब इंसान पैदा होता है तो उसकी एक एज डिसाइड की जाती है राइट right, जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइट इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये एज थर्टी सिक्स थी राइट right? 36 इयर्स यानी एक एवरेज इंसान 
सिर्फ 36 सिक्स ईयर्स तक जिंदा रहता था क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज कम नहीं थी जो गंभीर बीमारियां थी उससे इंसान की डेथ हो जाती थी राइट लेकिन आज हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज 62 टू ईयर्स के आसपास है राइट यानी एक एवरेज इंसान 62 टू ईयर्स तक जिंदा रहता है राइट हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हेल्थ केयर सर्विसेज एंड शेल्टर राइट ये सारी फैसिलिटीज आती है किसके अंदर राइट लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर द अब मेंशन रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इजीली एंड इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू द पास राइट ऊपर की जो रिक्वायरमेंट्स है सारी तीन पॉइंट्स है राइट आज आसानी से ये सारी चीजें फुलफिल होती है पूरी होती है पूरी की जाती है इन अ बेटर वे पहले के साथ अगर कंपेयर करें तो सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया राइट इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है राइट नेशनल इनकम के बारे में लिखा है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया विच वॉज रुपीज एटी सेवन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी नाइन रुपीज थर्टी नाइन करोड़ इन टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व तब की हमारी नेशनल इनकम है ये कि पूरे कंट्री के लोग मिल के एटी सेवन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी नाइन करोड़ कमाते थे फिर ये टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन में इंक्रीज होके वन करोड़ थर्टी फाइव लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड वन नाइन्टी टू करोड़ बोलो इतनी राइट नेशनल इनकम हमारी है